വിവിധ മനഃശാസ്ത്ര ചിന്താധാരകൾ എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഘടനാവാദം ഘടനാവാദം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് വില്യം വൂണ്ടാണ് മനസ്സിന്റെ ഘടനയ്ക്കാണ് ഇതിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അന്തർ നിരീക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വില്യം വൂണ്ട് ലോകത്തിലെ ആദ്യ മനഃശാസ്ത്ര ലബോറട്ടറി ജർമ്മനിയിലെ ലീപ്സിംഗിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ജർമ്മനിയിലെ ലീപ്സിംഗിൽ ആദ്യ മനഃശാസ്ത്ര ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ചത് വില്യം വൂണ്ടാണ് ഘടനാവാദത്തിന്റെ പ്രധാന വക്താവാണ് വില്യം വൂണ്ടിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഇ ബി ടിച്ചിനർ ജി സ്റ്റാൻലി ഹാൾ എന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ കൂടെ വില്യം വൂണ്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഘടന അതിന്റെ ധർമ്മത്തെ നിർണയിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിച്ചത് ഘടന മനസ്സിലാക്കാതെ അതിന്റെ ധർമ്മം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഘടന മനസ്സിലാക്കാതെ അതിന്റെ ധർമ്മം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല സംവേദനം പ്രത്യക്ഷണം സ്മൃതി വികാരം ഉദ്ദേശം എന്നിവയെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി അപകൃതനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് വില്യം പൂണ്ടാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സംവേദനം പ്രത്യക്ഷണം സ്മൃതി വികാരം ഉദ്ദേശം എന്നിവയെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി അപകൃതനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് വില്യം പൂണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്തു എന്നതിലേറെ അവന് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് അനുഭവമുണ്ടായി എന്നും അവന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിലെ വിഷയം എന്തായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചത് മനസ്സിന്റെ ഘടകങ്ങളെന്ന് ഘടനാവാദികൾ കരുതിയ സംവേദനം ബിംബം വികാരം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണം ഏറെ മുന്നേറിയില്ല രസതന്ത്രത്തിൽ സംയുക്തങ്ങളെ മൂലകങ്ങളായി പിരിക്കും പോലെ മനസ്സിനെ പിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മറ്റു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രത്യേകിച്ചും ധർമ്മവാദികൾ വാദിച്ചു അടുത്തതായി ധർമ്മവാദം ഫംഗ്ഷണലിസം പരിസരവുമായി ഇണങ്ങിപ്പോകാൻ മനസ്സിനെയും അതുവഴി ജീവിയെയും സഹായിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്നാണ് ധർമ്മവാദം പറയുന്നത് പഠനം ഓർമ്മ പ്രചോദനം പ്രശ്നാപഗ്രഥനം എന്നീ ധർമ്മങ്ങളാവണം മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠന വിഷയമെന്നും ധർമ്മവാദികൾ മുന്നോട്ടു വെച്ചു വില്യം ജെയിംസ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന വക്താവ് ജോൺ ഡൂയി ഹാർവി കാർ എന്നിവരുടെ ആശയങ്ങളും ധർമ്മവാദത്തോട് യോജിക്കുന്നു വ്യവഹാരവാദത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രഭാവത്തിൽ തൽക്കാലം മങ്ങലേറ്റുവെങ്കിലും പിൽക്കാല കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഇതിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനം കാണാം അപ്പൊ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഘടനാവാദവും ധർമ്മവാദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഘടനാവാദം കൊണ്ടുവന്നത് വില്യം വൂണ്ടാണ് ധർമ്മവാദം വില്യം ജെയിംസ് ആണ് മനസ്സിന്റെ ഘടനയ്ക്കാണ് ഘടനാവാദത്തിൽ പ്രാധാന്യം ധർമ്മവാദത്തിൽ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഘടനാവാദത്തിന്റെ പ്രധാന വക്താക്കൾ ഇ ബി ടിച്ചിനറും സ്റ്റാൻലി ഹാളും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മവാദത്തിന്റേത് ആർ എസ് വുഡ്വേർത്തും ജോൺ ഡോയിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് പോകാം ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റാൾട്ട് സിദ്ധാന്തം ജർമ്മൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ മാക്സ് വേർത്തിമർ ആണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജർമ്മൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള മാക്സ് വേർത്തിമർ ആണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഭാഗങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയേക്കാൾ വലുതാണ് സമഗ്രത എന്നാണ് ഗസ്റ്റാർട്ട് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാട് ഭാഗങ്ങളുടെ ആകെ തുകയേക്കാൾ വലുതാണ് സമഗ്രത എന്നാണ് ഗസ്റ്റാർട്ട് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാട് വൂൾഫ് ഗ്യാങ് കോഹ്ല കുർട്ട് കാഫ്ക കർട്ട് ലെവിൻ എന്നിവരാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യകാല പ്രചാരകർ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന്റെ സമഗ്രമായ അനുഭവമാണ് പ്രത്യക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് ഗസ്റ്റാൾട്ടിസം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു അതായത് വൂൾഫ് ഗ്യാങ് കോഹ്ലറും കുർട്ട് കാഫ്കയും കർട്ട് ലെവിനും ആണ് ഇതിന്റെ ഗസ്റ്റാൾട്ട് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആദ്യകാല പ്രചാരകരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്കൂൾ പാഠ്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പല ആശയങ്ങളും പരിഗണിക്കാറുണ്ട് 
ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അമൂല്യ സംഭാവനയാണ് അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തം അഥവാ ഇൻസൈറ്റ് തിയറി അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബിഹേവിയറിസ് ആണ് വ്യവഹാരവാദം സങ്കീർണ വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് വ്യവഹാരവാദികൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു പഠനം എന്നത് ചോദകവും പ്രതികരണവും തമ്മിലുള്ള അനുബന്ധമാണെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു ജീവികളുടെ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കാണ് ഇവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് വ്യവഹാരവാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് തൊണ്ടേക്ക് പാവലോവ് സി എൽ ഹൾ ബി എഫ് സ്കിന്നർ എന്നിവർ വ്യവഹാരവാദത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ആരൊക്കെയാണ് തൊണ്ടേക്ക് പാവലോ സി എൽ ഹൾ ബി എഫ് സ്കിന്നർ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ആണ് വ്യവഹാരവാദത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ഇനി മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പല വാദഗതികളും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മാനസിക പ്രക്രിയയെ അവഗണിച്ചതും ഇതിന്റെ പരിമിതിയാണ് ഇനി രണ്ട് സിദ്ധാന്തത്തിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നോക്കാം ഗസ്റ്റാർട്ട് സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മാക്സ് വർത്തിമർ വുൾഫ് ഗ്യാങ് കോഹ്ലർ കുർട്ട് കാഫ്ക കർട്ട്ലവൻ വ്യവഹാരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ജെ ബി വാട്സൺ ഐ പി പാവലോവ് ഇ എൽ തൊണ്ടേക്ക് സി എൽ ഹള്ള് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം സൈക്കോ അനാലിസിസ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവ് അബോധ മനസ്സാണ് മാനസിക യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു അബോധ മനസ്സിന്റെ ചോദനങ്ങളാണ് ചിന്തയിലൂടെയും സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയും വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെയും പ്രകാശിതമാകുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു വ്യവഹാരത്തിന്റെ അബോധതലത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തിത്വം പ്രചോദനം മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവ അപഗ്രഥിക്കുവാനും വിശദീകരിക്കുവാനും ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു ഫ്രോയിഡിന്റെ അനുയായികളായ കാളിയൂങ് ആഡ്ലർ എന്നിവർ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിച്ചു ലൈംഗികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകി എന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ച് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് മനോരോഗ ചികിത്സാ രംഗത്തുള്ളവർ ഇന്നും ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട് മാനവികതാവാദം ഹ്യൂമനിസം മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങളിൽ ഊന്നുന്ന മാനവികതാവാദം വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ശേഷിയെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നു കാൾറോജേഴ്സ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ എന്നിവരാണ് ഇതിന്റെ വക്താക്കൾ മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധമാണ് അവന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് റോജേഴ്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഇതിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നു അടുത്തതായി ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദം കൊഗ്നറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ടിവിസം ജീൻ പി ആഷയും ജെറോം എസ് ബ്രൂണറുമാണ് ഇതിന്റെ വക്താക്കൾ കുട്ടിക്ക് സ്വയം അറിവ് നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന ആശയമാണ് ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അറിവിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള മാനസിക പ്രക്രിയകളിലാണ് ഈ കൂട്ടർ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചത് അടുത്തതാണ് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ടിവിസം സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദം പ്രധാന വക്താവ് വൈഗോഡ്സ്കിയാണ് കുട്ടി സമൂഹവുമായി ഇടപഴകിക്കൊണ്ട് അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്നാണ് സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറിവിന്റെ നിർമ്മിതി നടക്കുന്നത് ഇത്തരം അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ് ഇതാണ് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ടിവിസത്തിൽ പറയുന്നത് താങ്ക് യു